In questo video andremo a vedere due cose interessanti. La prima è come rilevare il nome del file che stiamo utilizzando attraverso una funzione di Visual Basic. Questa cosa ci può tornare utile quando andiamo a fare dell'automazione. Ad esempio dobbiamo andare a compiere l'azione di salvataggio con nome, magari aggiungere una data. No? Quindi andiamo a rilevare il nome del file, aggiungiamo una data ad esempio e il file viene salvato. Questo poi se noi andiamo a modificare il nome del file non dobbiamo ricordarci di entrare nel compilatore e modificare il nome del file. E la procedura può essere poi replicata a copia e incolla su altri file senza doverci preoccupare appunto di ricordarci di modificare questo pezzettino nel codice. La seconda cosa interessante che vedremo oggi è come prendere il risultato di una funzione e farlo comparire all'interno di una formula Excel. Ad esempio qui se vedete ho creato questa cella dove nella cella ho inserito rileva file. Questa non è una funzione di Excel, è una funzione che ho creato io con il compilatore. Quindi eh, questo vi dà anche un accenno che potete andare a creare delle funzioni customizzate che magari non esistono in Excel, le fate con il Visual Basic e poi le potete richiamare appunto in questo modo. Volendo si possono anche passare dei parametri, ma non, in questo video non approfondiremo questa parte. Quindi io qui andrò a richiamare semplicemente il nome della funzione che ho creato e lui eseguirà il contenuto del, di quella funzione e mi restituisce appunto il nome del file, quindi F2 e mi restituisce il nome del file. Se io cambio il nome del file, ovviamente qui mi darà il nome del file aggiornato. Allora, andiamo a vedere la prima, uh, come rilevare il nome del file con il Visual Basic. Ci spostiamo nel menu sviluppo, che così qui troviamo il compilatore di Visual Basic. Se non lo vedete, andate nel menu file, opzioni, su personalizza barra delle multifunzioni, andiamo ad attivare il menu sviluppo che vedete qua. Se non avete mai utilizzato le macro e state usando Excel con estensione XLSX, estensione tradizionale di Excel, poi quando eseguite la macro non funzionerà. Quindi un'altra cosa che dovete fare è mettere un'estensione binaria oppure attivazione macro. Attivazione macro è XLSM, binaria è XLSB che è come la macro solo che è un attimino più potente. Se andiamo su centro di protezione, poi che così vediamo tutte le impostazioni se iniziate a lavorare con le macro, è consigliabile andare anche in centro, in impostazioni di centro protezione, andiamo su impostazioni delle macro, io di solito vado ad attivare tutte le macro, in modo che quando apro il mio file, se faccio eseguire qualcosa automaticamente, la macro ha il permesso di essere eseguita. Di default è disabilita, quindi se poi andiamo a fare dell'automazione, che lo vedremo in questo caso, è in disabilita, l'automazione ovviamente non funzionerà perché richiederà una conferma dell'utente. Quindi io di solito che faccio andare tutto da solo perché non ho voglia di seguire l'Excel manualmente, lo faccio andare da solo, metto sempre attiva e flego anche queste due funzionalità aggiuntive. Quindi vista questa cosa andiamo a vedere come rilevare il nome del file con eh, il Visual Basic. Andiamo a menu sviluppo, Visual Basic, ecco che accediamo al compilatore. Allora qui trovate la funzioncina, quindi che cosa vado a fare con questa funzione? L'ho inserita all'interno di un modulo che vedete qui sulla sinistra. Come crea un modulo? Semplicemente clic destro, inserisci modulo. Così facendo poi sotto posso andare anche a rinominarlo a testa, ad esempio premi invio e ho creato il modulo. All'interno del modulo possiamo scrivere tutto il nostro codice, quindi adesso lo eliminiamo, questo che non ci serve. Qui che cosa ho creato? Ho creato una funzione, ci sono delle function, oppure ci sono delle sub, le function ci possono, possono essere valorizzate per restituire un valore, quindi dato che noi poi questa funzione la utilizzeremo in Excel, ecco che la function ci torna utile, però quando dichiaro la function, e quindi gli do un nome con eh, rileva file as string, gli dico anche che tipo di risultato mi aspetto, il formato, quindi dico guarda questa uh, function può ottenere un, un uh, risultato di tipo testo, quindi poi ripeto il nome qua sotto come se fosse una variabile di Visual Basic, eventualmente se non uh, comprendete quello che sto dicendo trovate su YouTube oppure su Udemy uh, un corso che vi spiega e vi inizializza all'utilizzo del Visual Basic. Qui vedete che uh, rileva file viene valorizzato con la formula che metto qui a destra. Allora, se vado a scompattare un attimino questa formula, prendo semplicemente questo pezzettino qua e qua gli dico, guarda, fammi un test, ad esempio vado a valorizzare una variabile con questa uh, funzione qua, faccio un F8, così entro in debug, F8, F8 test viene uh, valorizzato con il nome del file e l'estensione, quindi .xlsb. Quindi questa funzionalità ci permette di rilevare il nome del file che stiamo utilizzando con l'estensione. Ma il nostro scopo è rilevarlo senza l'estensione, quindi vado a fare un left di questo risultato in modo da togliere l'estensione. Quindi faccio il left di che cosa? Del mio nome file.estensione, virgola, e faccio un in string per dirgli sempre nel nome file estensione, cerca il carattere punto e fai meno 1, quindi qua mi restituirà un numero di caratteri, perché let li dobbiamo dire dal testo che sto utilizzando, estrai numeri caratteri, ok? Quindi con i string conto i caratteri fino al punto, 
faccio un meno 1 così sottraggo anche il punto e da, questa, da questo pezzettino qua mi uscirà il numero di caratteri che devo andare ad estrarre dal mio testo per avere solo il nome del file questo è il modo per andare a rilevare appunto il ehm, nome del file difatti se vedete quando ci passo sopra mi dice rileva nome del file vva quindi me l'ha rilevato nel modo eh, corretto poi ovviamente per utilizzarlo in excel che cosa vado a fare qua scrivo semplicemente il nome della funzione aperta chiusa tonda dato che quando apriamo il file eh, se, potrei aver rinominato il file no e io voglio che questa funzione eh, venga eseguita in automatico quindi che cosa potrei fare potrei andare nel compilatore potrei andare su questa cartella di lavoro e creare una funzione di questo tipo quindi scrivere proprio private sub workbook underscore open quando io scrivo una funzione di questo tipo proprio scritta esattamente come l'ho messa io e la metto dentro a questa cartella di lavoro quindi in questa posizione non in un modulo vado ad eseguire questa, uh, questo codice all'apertura del mio Excel quindi quando io aprirò l'Excel questo codice verrà eseguito qui che cosa faccio? una cosa molto semplice shit vba select quindi vado nel foglio vedete in basso a sinistra si chiama vba vado a selezionare questo foglio poi gli dico Prendi la colonna 1 della tabella 1 e seleziono, quindi lui viene qua, se andiamo su struttura tabella qui ho creato proprio una tabellina e l'ho chiamata tabella 1, quindi lui prende tabella 1, colonna 1. Che cosa fa poi? Quindi seleziono uh, praticamente questa uh, cella, attivo poi cosa gli dico? Active cell.formula R21C1, si scrive proprio così, è una proprietà del Visual Basic, facciamo uguale a e ci scrivo il contenuto, adesso qua ci metto file, che era questa una distruttura vecchia, file, ok, e ci scrivo il nome della formula che voglio andare a contenere in quella cella, quindi faccio uguale, rileva file. Questo è un sistema perché potrei anche creare un codice che entra in una cella, lo modifico e eh, lo rieseguo, però questo è un po' quello più standard che si va a utilizzare. Poi mi sposto praticamente, quindi scrivo questo contenuto, mi sposto sulla cella B3 oppure anche eh, B4, è uguale, è importante è selezionare un'altra cella, così vado praticamente con questa operazione, vado a rinfrescare quando apro l'Excel come se venissi qua, faccio sì, F2 e premo invio, così viene rinfrescata in automatico. Quindi questo è un sistema anche per andare ad eseguire le nostre funzioni customizzate in Excel all'apertura del eh, file. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete sostenermi per portare sempre nuove risorse all'interno del canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video, così potrete accedere anche a tutti i servizi che copre il mio canale. Ci sono tantissimi video riservati agli abbonati che sono veramente molto interessanti. Altrimenti, se vorrete supportarmi in altro modo, in descrizione trovate altri sistemi. Ad esempio, se siete interessati a una VPN per avere una navigazione eh, più sicura e in cui vengono garantiti anche ehm, i vostri dati in modo che non vengano proprio distribuiti un po' così alla buona quando entrate nei siti e fate accetta cookie e tutte queste cose qua, trovate CyberGhost che è la stessa VPN che utilizzo io quando voglio appunto navigare in modalità protetta. Quindi passate per il mio ref così se l'acquistate poi io guadagno qualcosina e mi aiutate a sostenere il canale trovate anche un altro eh, link che vi porta praticamente a un sito per l'acquisto di licenze software ad esempio se volete acquistare Windows, Office, un antivirus o quant'altro potete passare per questo sito dove sono licenze anche io ho acquistato licenze lì quindi l'ho provato tutto quanto è sicuro dove potete appunto acquistare licenze che sono a un costo eh, inferiore rispetto ad altri portali attenzione che magari potreste dirmi eh, vado su Amazon, vado su eBay trovo magari la licenza a meno costo però quella se siete un'azienda non è una licenza valida quindi attenzione sempre a quello che andate ad acquistare su questo sito le licenze sono completamente valide anche se vi fanno ad esempio un controllo eh, delle eh, licenze e viene qualcuno a controllarvi ok, vi direi che è tutto vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!